ஸோ இந்த கர்மா ஹீலிங் பண்ணுறதுக்காக இந்த முறையில் தான் நம்ம படுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொசிஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அந்த பொசிஷனில் தான் இப்போ நம்ம படுத்துருக்கோம் என்ன மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வச்சு கர்மா ஹீலிங் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து கர்மா கிளென்ஸ் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பூமியிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அடி தூரத்துக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அதனால் தான் அந்த காலத்து கட்டில்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடிக்கு மேலே இருக்கும் ஏன்னா படுத்திங்கனாக்கா ஒரு கட்டில் கட்டிலுக்கு மேலே அவங்க படுக்கும் போது அந்த என எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ரொட்டேட் ஆகும் அப்போ நல்ல தூக்கம் இருக்கும் ஆழ்ந்த நித்திரை இருக்கும் அதேமாரி தான் ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய சக்ராஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா பதிஞ்சிருக்கக்கூடிய அந்த கர்மா நெகட்டிவிட்டி என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் நெகட்டிவிட்டி அது எல்லாமே அந்த இதுலேருந்து ஒரு அடி வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல ஃபயர் பாயிண்ட் இவங்கள்ட்ட இருக்கிறது வந்து ட்ரையாங்கல் தான் டோட்டலாகவே எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் இருக்கு அதே பேஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்டார் அந்த ஸ்டார் அந்த திருப்பி போட்டிங்கன்னா அப்படி இருக்கும் இதோட அமைப்பே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த அந்த போர்டில் இருக்கக்கூடியது தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்லாவே தெரியும் ஒரு ட்ரையாங்கல் இருக்கும் அடுத்து அது வந்து ஃபுல் ப்ளூவில் இருக்கும் அடுத்தது கீழே இருக்கக்கூடிய ட்ரையாங்கல் வந்து க்ளோஸ் அப்பில் இருக்கும் அப்போ ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா அந்த எண்ணிய ட்ராக் மாதிரி ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டீச்சக்கரம் பேஸ் மாதிரியே வச்சுக்கோங்களேன் அதேமாதிரி இங்கே தொங்கிக்கிட்டு இருக்கிற ஐட்டம்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளெலாம் ஒரு கிறிஸ்டல் இருக்கும் இந்த கிறிஸ்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கிறிஸ்டல் இருக்கும் ஸோ எதுவுமே சும்மா இல்லை ஸோ அப்போ ஃபுல்லாகவே கிறிஸ்டல் இருக்கும் அதேமாரி இது அந்த காலத்தில் பயன்படுத்த கிறிஸ்டல் ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு ரேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேராக அங்கே கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதேமாரி இங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரோ பேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ளஸ் மைனஸ் இது உள்ளரையும் பார்த்திங்கனாக்கா மின்காந்தாலைகள் இருக்கும் ஸோ அது மேலே அப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது இவங்களுக்கு வந்து லெஃப்ட்டு பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் அதேமாரி இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் இந்த இதுக்குள்ளார பார்த்திங்கனாக்கா நம்மளுடைய ஒரு முக்கியமான பால் ஒன்று இருக்கும் இதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல் பால் அது நேரத்துக்கு ஆகிடுச்சு இதையும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பழமையான ஒன்று இருக்கும் இந்த இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மெடிசனில் இது பண்ணி கொடுக்கும் இந்த பால் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு எண்ணெயில் கிடக்கும் இதுவும் பஞ்ச எண்ணெய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பாலில் பார்த்திங்கனாக்கா ஒம்பது கிரகத்தையும் ஒம்பது கிரகத்தையும் இருக்கக்கூடிய கல் உள்ளே கிடக்கும் ஸோ பாருங்கள் அது இரும்பில் எந்த விதமான இது இல்லாமல் அந்த பால் கிடக்கும் ஸோ அந்த பால் விட போட்டோன்னே இதோடய எனர்ஜி நாலாவது இசையும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு எனர்ஜி கொடுத்துட்ருக்கும் இதை வந்து உங்களுக்கு ஆ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை இங்கே தலைக்கு மேலே வச்சுட்டேன் ஸோ அந்த எனர்ஜியை ரீபேலன்ஸ் பண்ண முடியாது ப்ளஸ் மைனஸாக அதுக்கு தான் வந்து இந்த ஒரு எனர் எனர்ஜி இது அஞ்சு வகையான தண்ணி இருக்கும் இது மெர்க்குரி பிளேட்டு இந்த மெர்க்குரி பிளேட்டுக்குள்ளார வந்து பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு இந்த ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸும் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸில் வந்து நிற்கும் இது பஞ்சலோகத்தில் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு இந்த டிவைஸ் நல்ல வெயிட்டாக இருக்கும் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான ஒரு சிம்பிள் போட்டிருப்பாங்க இந்த சிம்பிள் சோலார் பிளக்ஸ் ப்ளஸ் ஹார்ட் செக்ரா கீழே இது ஒரு ஹோல் இருக்கும் இது மாயன் கேலண்டருக்கு நடுவில் அப்படி வைக்கும் பொழுது தலை எழுத்தையே மாற்றக்கூடிய ஒரு சக்தி இதில் உண்டு ஸோ அதனால தான் வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய மாயின் கேலண்டர் ஸோ இதோட அதோட கீஸ் ஒன்று ஒன்றும் அதோட கீஸ் வந்து இருக்கும் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ராசிக்கு தகுந்த மாதிரி அந்தந்த சிம்பிள்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனர்ஜியஸ் வந்து இங்கே ஃபோக்கஸ் ஆகும் பொழுது பிரம்மதண்டி இங்கே இருக்கிறது தான் நம்மளுடைய சோலார் பிளக்ஸ் இங்கே ஏந்து இழுத்தில் வந்து துரியத்தில் வந்து நிற்கும் ஸோ இந்த எனர்ஜி ஃபுல்லாகவே போகும் இந்த நெகட்டிவிட்டி எல்லாம் இது தான் அப்சர்வ் பண்ணக்கூடியது இதுக்குள்ளார நவபாசனம் இருக்குது சர்வாங்கம் இருக்குது ஆதசக்தி இருக்குது இந்த மூணுமே பார்த்திங்கன்னா இப்படி படுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ஒன்று இங்கே இழுக்கும் இல்லைன்னா இந்த சைடு இல்லைனா அந்த டாப்பர் இல்லையா இந்த ஹோ இந்த ஹோல் இருக்கு இல்லையா அங்கே எடுத்துக்கும் ஸோ நெகட்டிவிட்டியை கிளென்ஸ் பண்ணுறதுக்கான இந்த இந்த செட்டப் அதேமாதிரி அங்கே இருக்கிற அந்த பானக்குள்ளேயும் நவபாசனம் தான் இருக்குது பஞ்சபூதம் இருக்குது பஞ்ச ஒவ்வொன்றுலேயும் தண்ணி இருக்கும் அதுதான் ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் வாட்டர் இப்போ இடத்துல இந்த நில நீர்காற்றாக ஆகும் பஞ்சபூதத்தில் இருக்கு இல்லையா அது பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ரூம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபயர் பாயிண்ட் இப்போ மெட்டல்ஸ் வைக்கிறோம் இது ஒம்பது கட்டம் இந்த ஒம்பது கட்டமும் ஒவ்வொன்று ரிசீவ் பண்ணும் ஒவ்வொரு கட்டத்தையும் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க எடுத்துகிட்டது ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் இது ஒம்பது பிளானட்டுக்கு வந்தது இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துருச்சு இல்லை அப்போ
இப்போ அந்த டிவைஸை வச்சுட்டு நான் அது மேலே நான் வந்து இந்த இப்போ காயின் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பஞ்சலோகம் ஒன்று பிளேட் ஒன்று இருக்குது அதான் வந்து ஒம்பது மட்டும் கிடையாது எயிட் கோல்ஸ் அண்ட் எயிட் போல்ஸ் அது அழகாக வந்து பேலன்ஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் அதை வைக்க போகிறேன் இதான் இந்த ஃபஸ்ட்டு கால சக்கரம் இது வந்து இந்த இய இதோட இயர்ஸ்லாம் நம்மளாக ஜட்ஜ் பண்ணால் தான் உண்டு ஏன்னா அந்த காலத்து சித்தர்கள் வந்து பயன்படுத்தின ஒரு மகா ரகசியம் இது இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய இந்த காயின் நீங்கள் சென்டரில் வச்சுக்கோ ஸோ சில பேருக்கு வந்து அவங்க ஒவ்வொரு டிவைஸும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு மாறும் இப்போ நம்ம இது உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இப்போ எல்லாத்தையுமே நான் உங்களுக்கு நான் வச்சு காட்டுறேன் ஓகேங்களா எல்லா கர்மாவும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது உள்ளார வந்து அப்போவே லெஃப்ட் ரைட்டுக்குள்ளே வச்சுருப்பாங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை அப்படி மாட்டிட்டோம் இது கூட சில பேருக்கு தேவைப்படும் சில பேருக்கு தேவைப்படாது ஸோ அந்த ரெண்டுமே போட்ட பிறகு அவங்களுடைய எனர்ஜி மத்தி பத்துக்கொண்டுரும் லெஃப்ட் ரைட் இல்லாமல் அந்த சூழ்நிலை ஒரு நிலை அந்த பக்கத்துக்கு வந்துடும் அது இல்லாமல் இங்கே ஒரு மியூசிக் போயிட்டுருக்கும் பஞ்சாட்சரம் மியூசிக் ஒன்று போயிட்டுருக்கும் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலையிலேருந்து அது அதை கேட்க கேட்க சவுண்ட் அண்ட் லைட்ஸும் நடக்கும் ஹீலிங் இங்கே நடக்கும் ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ ஒருத்தவங்களுக்கு லக் அப்படின்னு சொல்லணும் வெறும் கர்மா மட்டும் இங்கே நிற்கிறதில்ல லக்கும் சேர்த்து ஆக்டிவேட் பண்ணணும் ஸோ இங்கேயும் கர்மா பேலன்ஸ் ஆகுது அதேமாரி பார்த்திங்கன்னா சக்கராசும் பேலன்ஸ் ஆகும் ஸோ அடைப்பு இன்றைக்கி வந்து அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து வண்டி புதுசாக வாங்கியிருப்பாங்க வண்டி வாங்கியிருப்பாங்க க்ரீஸ் புதுசாக இருக்கும் அந்த மாடு அவ்வளோ சூப்பராக எழுத்துகிட்டு ஓடும் ஆனால் வெயில் மலையில் படும் பொழுது அது க்ரீஸ் இருக்கிறது இல்லையா அது கஷ்டப்பட்டு அந்த மாடு அதுக்கப்புறம் மெல்லாமல் மூச்சு வாங்கும் அப்புறமேட்டு தான் அந்த லைஃப் அதோட அது நிறத்தை எல்லி சீக்கிரம் சுற்றிடும் ஆனால் அதே ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அந்த சக்கராஸில் ஒரு ஆயில் அந்த ஓர் ஆயில் பண்ணால் அதேமாரி தான் அந்த வீலையும் அப்பப்போ மாற்றணும் இந்த ஓர் ஆயில் பண்ணணும் அந்த க்ரீஸ் பண்ணணும் அது தான் செகண்ட்ரியாக நடக்கும் அதுதான் பேலன்ஸிங் இந்த சக்கரா அப்போ வந்து என்ன ஆகும் அந்த மாடு ஸ்பீடாகவும் ஓடும் அதுக்கு லைஃப் ஃபார்ம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் நம்மளை நாமே அழிச்சிக்கிறது தான் கிளை கிளென்சிங் பண்ணாமல் விடுறது ஸோ இந்த சிம்பிள் பார்த்திங்கன்னா லெக் சிம்பிள் ரெண்டாவது இந்த குழந்தையின்மை இல்லைன்னா அந்த எல்லாம் டோட்டலாக எல்லாமே அடங்கும் ஸோ பாசிட்டிவ் அப்படின்றதுக்கு இந்த இது உண்டு இது கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது இந்த கம்பிக்கு சுற்றி இருக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ப்ளஸ்லையும் இன்னொன்று வந்து இப்படி மைனஸ்லேயும் இப்படி இருக்கும் கிளிப்பிங் ஸோ இந்த இதை இப்போ நான் இப்போ இங்கே வைக்கிறேன் ஏன்னா உங்களுடைய சிம் கார்டு இங்கே தான் இருக்குது உங்களுடைய சிம் கார்டு மட்டும் இல்லை அந்த மெமரி கார்ட் பழைய ஜென்மத்தோடைய நெகட்டிவிட்டி எல்லாமே ஸோ இங்கே தான் நம்ம தலையெழுத்து இருக்குது ஸோ அதோடைய ஃபோர் இந்த பவர் பாயிண்ட்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறோம் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நிமிஷம் போகும் அதுக்கப்புறம் ஃபயர் பாயிண்ட்டுக்குள்ளே வருவேன் ஸோ இப்போ காமிக்கணுங்கிறதுக்காக இதை மட்டும் காமிச்சிடுறேன் இப்போ ஃபயர் பாயிண்ட் பண்ணிடுவோம் இந்த கட்டையே பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஸ்னேக் ஓடுற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ நான் இங்கே வச்சுட்டேன் இது வந்து பயமே கிடையாது பயப்பட வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது ஏன்னா சில பேர் ஐயோ நெருப்பெல்லாம் இருக்கே இதெல்லாம் பண்ணலாமான்னு யோசிப்பாங்க இது வரைக்கும் அவ்வளோ பேர் பண்ணியிருக்கேன் இது நம்மளுடைய குரு இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் பார்த்தாலே தெரியும் இது வந்து ஹேண்ட்மேட் எப்படி ஜீவ சமாதி ஆகிறாங்களோ ஒரு குரு ஜீவ சமாதி ஆகும் பொழுது அவங்களாலே ஒரு மெட்டல் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அதில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிப்பாங்க அந்த காலத்தில் குடு விட்டு போடுவாங்க இந்த மெத்தடில் உண்டு ஸோ இப்போ அவங்களுடைய நேரடி பார்வையில் தான் நீங்கள் இருக்கீங்க ஸோ இது வரைக்கும் எந்த விதமான அசம்பாவம் நடக்கலை நடக்க விட மாட்டாங்க அவங்க ரெண்டாவது இப்போ இது கட்டை கட்டைக்கு மேலே ஒரு மெட்டல் மெட்டலுக்கு மேலே அந்த கற்பூரம் வச்சுருக்கோம் இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா எரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மீன்ஸ் கொளுத்துறதுக்கு முன்னாடி தட்டி பார்ப்போம் என்ன தான் தட்டினாலும் இப்போ சிக்கியில் விழுதாங்க ஸோ அதனால் விழாது நீங்களாக அசைச்சா தான் உண்டு அதேமாரி இந்த இது இங்கே வச்சுருக்கோம் இல்லையா மூலிகை கலவை அப்படின்னு ஒன்று இப்போ வந்து அஞ்சு வகையான ஹெர்பல்ஸ் இதேமாரி நிறையா செஞ்சுருக்கோம் அதை வந்து இங்கே வைக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து ஹேர்க்கோ அந்த ப்ராப்ளம் வராது ஸோ இதை ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் பண்ணுவோம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அதே சேம் இங்கே வச்சுட்டேன் இப்போயும் உங்கள் தலையில் தட்டுறேன் கீழே விழாது நீங்கள் யாரும் தலையை ஆட்டது ஆடும் பட் ஆனால் நீங்கள் தலையை ஆட்டக்கூடாது நான் முன்னாடி எல்ஃபுல்லாக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருவேன் ஸோ கீழே விழாமல் இருந்தால் மட்டும் போதும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் உங்களுடைய இங்கேருந்து இங்கே வரும் இல்லையா ஒரு இடம் அதுக்கு தான் நான் இப்போது இந்த ஸ்டார் கை நீட்டிக்கும் இங்கே வைக்கிறோம் இதுதான் ஹேண்ட் சக்கரா ஸோ இந்த இடத்துலையும் கற்புறம் எரியும் இங்கேருந்து இப்படி தலை இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைமென்ஷன் இது செவன் சக்ராஸ் அதே மாதிரி இங்கே ஒ
இது ஹேண்ட் சக்ராக்கு உள்ள பேஸ் பக்கத்தில் எல்லா சேஃப்டி இருக்கிறதுனால இது பயப்பட வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது இப்போ மியூசிக் கேட்டுட்ருக்கோம் இப்போ பொறுமையாக வந்து ஹீல் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஃபஸ்ட்டு லெவல் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இந்த மூங்கில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் தலை மட்டும் அடைவிட்டா அப்படியே இருந்தால் போது கண்ணு மூடிக்கோங்க ரிலாக்ஸாக ஸோ இப்போ நம்ம மெயினாக இங்கே இருக்கக்கூடிய பதிவு தான் அலையப்படுது ஸோ இது செவன் சக்ராஸ்க்கு வரும் அதேமாரி பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரையாங்கல் இருக்குது ஸோ இங்கேருந்து இந்த ஹீலிங் தொடங்க ஆரம்பிக்கும் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய பவர் பாயிண்டில் தான் இருக்குது டோட்டலாகவே இது ஒரு மெயினாக ஃபைனலாக வைக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இதான் வந்து நம்மளுடைய போகர் சித்தர்கள்லாம் பயன்படுத்தின மிகப்பெரிய விஷயம் இது அப்படியே பாய்சன் உரைகிற மாதிரி அந்த தலையில் உள்ள இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி நெகட்டிவிட்டி அது எல்லாத்தையும் எடுக்கும் ஓன்லி நெகட்டிவ் நோ பாசிட்டிவ் அந்த சுழுக்கு வலிக்கிற மாதிரி தான் இந்த தொட்டு வலிக்கிறது இது தொடாமல் வலிக்கிறது ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக இந்த ஃபயர்க்குள்ளே கொண்டு போயிடும் இது வந்து போகாஸ்திரத்துக்கு உள்ள மிகப்பெரிய விஷயம் இதுதான் சஞ்சீவி கடாட்சம்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய டோட்டல் இதெல்லாம் அந்த காலத்து அரசர்களுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தினாங்க அதுக்கப்புறம் தான் இதை எடுத்து ரிசர்ச் பண்ணி மனிதர்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே போகணும் அப்படிங்கிறது தான் இதை ப்ராசஸிங்கே கொண்டு போயிட்டுருக்கோம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது ஹீலிங் நைஃப் சில பேருக்கு திடீர்னு இது தேவைப்படும் ஸோ அந்த பரமா சக்கர மாதிரி இதை இது தூக்கி இவ்வளோ வச்சிடணும் அப்படி இந்த இது வந்து சோலார் பிளக்ஸுக்கு தேவைப்படுற ஒரு முக்கியமான விஷயம் இது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு மாதிரி வைக்கிறது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு டோட்டலாக அதை வச்சு காட்டுறது இது ரெண்டாவது ஹீலிங் நைஃப் வந்து ஹேண்ட் சக்ரா வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் போதும்னு சொல்லிட்டு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான அடுத்தது இது வந்து லெஃப்ட் ரைட்டு தண்டு வடம் மொத்தம் அஞ்சாறு டிவைஸ் வந்து லெஃப்ட் ரைட்டு லெஃப்ட் ரைட்டு லெஃப்ட் ரைட்னு மாதணும் இது வந்து சூரிய சக்ரா மாதிரி தான் இப்போ இந்த டிவைஸ் எடுத்து திருப்பி இங்கே வச்சிடலாம் அப்போ எனக்கும் ஏற்கனவே அந்த எனர்ஜி லெஸ் இருக்கும் போது இப்போது இந்த சிம்பிள் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கிறதுக்காக வைக்கிறேன் லைஃப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூரியன் சந்திரன் ரெண்டு தான் வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டுமே தேவைப்படும் சில பேருக்கு ஹீலிங்க்கு முன்னாடி சில பேருக்கு ஹீலிங்க்கு பின்னாடி வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுடைய எனர்ஜி பொறுத்து இருக்குது ஸோ இது டோட்டலாக லெஃப்டாக ரைட்டாக அவங்களுக்கு என்ன தேவைப்படும்னா அந்த சூரியன் இப்போ இப்போ பண்ணலை இதோட பாருங்கள் இது எல்லாமே வந்து ப்ரமீ ல டைப்பில் தான் வரும் இது சூரியன் அதேமாரி இது க்ளவுடில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இறங்குறது வந்து எனர்ஜைஸ்ட் குவாண்டமாக தான் வரும் இந்த குவாண்டம் சைஸுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிலவு சூரியன் ரெண்டுலேயும் தான் டோட்டலாக எடுக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஃபயர் பாயிண்ட் இப்போ இது முடிஞ்ச உடனே இதை எடுத்து நாங்கள் வருமா வச்சிடுறேன் திருப்பி இதை என்ன பண்ணுறோம் ஃபயர் பாயிண்ட் எடுத்த உடனே அவங்களுக்குன்னு ஏற்கனவே இந்த ஹீட் எனர்ஜியில் இந்த செவன் சக்ராஸ் எல்லாம் வந்து பேலன்ஸ் இன்பேலன்ஸில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணுறோம் இதான் பஞ்சாஸ்திரம் ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒரு பஞ்சபட்சி இருக்கும் ஒவ்வொருடைய மனிதருக்கும் ஒரு ஒரு பஞ்சபட்சி இருக்கும் இது பஞ்சபட்சி இயந்திரம் ஸோ இதுக்கு மேலே நான் அதை வச்சிருக்கேன் ஸோ இப்படியே ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய ஹீலிங் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ ஏன்னா இதுதான் போய் தொப்புளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த எனர்ஜி இருக்கும் இல்லையா தொப்புள் கொடி ஆதாரம் தாய் ஆதாரம் சொல்லுவோம் ஸோ அதுலேருந்து எடுக்கும் பொழுது தான் இந்த சக்ராஸில் இருக்கக்கூடிய பஸ்டிங் டஸ்டிங் எல்லாத்தையும் இது பண்ணும் கர்மா என்ற அந்த ருசிகரம் அதாவது ஸ்வீட்டஸ் ரிவெஞ்ச் நமக்குள்ளே படிஞ்சிருக்கும் கரை மாதிரி அந்த கரை அழைக்கிற ரப்பர் தான் இந்த காலச்சக்கரம் மொத்தம் மூணு காலச்சக்கரம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் 
இது முடிஞ்ச பிறகு இன்னொரு காலச்சக்கரம் எயிட் கோல்ஸ் எயிட் போல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக ஹேண்ட்மேடில் பண்ணியிருக்காங்க இது மேலே சூரியனில் வச்சிங்கன்னா வித்தின் ஃபைவ் டு டென் செகண்ட்ஸில் செம்ம சூடாயிருக்கும் சூரியன் சக்தியை வந்து அவ்வளோ இழுக்கக்கூடிய சக்தி உண்டு இவரும் காலச்சக்கரம் தான் கால பகவான் கால ஓட்டம் இந்த டைம் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த டைமில் சரியான அலைன்மெண்ட் சரியான எனர்ஜி எக்ஸ்ட்ரீம் பவர் பாயிண்ட் நடுவில் கொடுப்போம் கொடுத்தாக்கா இது வரும் ஓ ஃபஸ்ட்டு இதை வச்சிடணும் இதுவும் அதேமாரி செகண்ட் கால சக்கரம் இதுதான் காமம் குரோதம் விரோதம் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அறிந்தோ அறியாமலோ செய்யக்கூடிய நம்மளுடைய கர்மணிகள் தான் எல்லா வியாதிகளுக்கும் காரணம் எல்லா தடங்கும் காரணம் இதை அது பேலன்ஸ் பண்ணும் இதுதான் கருடாஸ்திரம் பார்த்திங்கன்னா இதுலேயே வந்து ஸ்னேக் ஒன்று கட்டி போட்ட மாதிரி இருக்கும் நம்மளை கட்டி போட்டு தான் வச்சுருக்கோம் சில விஷயங்கள்லாம் ஒன்று நம்மளை இருக்கக்கூடிய பவர் பாயிண்ட் க்ளோஸில் இருக்கும் குழந்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்தில் பிறந்த உடனே முளைக்காது எகிர் மட்டும் நீட்டிகிட்டு இருக்கும் பல்லே முளைக்காது என்ன பண்ணுவாங்க நெல் வச்சு கீறி விடுவாங்க இல்லைன்னா இப்போ உள்ளவங்க வந்து இப்போ வந்து லைட்டாக ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணி விட்டுருக்காங்க ஆனால் ஏன்னா அந்த அந்த எகிர் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இல்லையா பல் முளைக்க வேண்டிய நேரத்தில் முளைக்காமல் விட்டு அப்படின்னா பல் முளைக்கனா கீறி விடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இது கீறி விடுற விஷயந்தான் எப்பேற்பட்ட நெகட்டிவிட்டியாக இருந்தாலும் சரி திருஷ்டியாக இருந்தாலும் சரி தடங்களாக இருந்தாலும் சரி இது வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுத்துரும் ஃபுல்லாகவே மூலிகை இருக்குது இதெல்லாம் வந்து சஞ்சீவினி வெரைட்டி உள்ளது நான் சொன்ன இல்லையா சிறுமூளை பெருமூளைங்கிற மாதிரி தான் பூன் ஆக்டிவிட்டி இதெல்லாம் நவபாசனம் இது என்ன ஆகும்னா நம்மளுடைய பிடியூட்டி கிளாண்டில் ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரெஷர் அது கூட ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டாலே போதும் பண்ணிவிட்டு அது வந்து சக்ராஸ் பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் எப்படி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இது என்ன பண்ணோம் மூணு லேயரில் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஷர் கொடுக்கும் நம்மளுடைய எனர்ஜி ஸோ அப்போ பார்த்திங்கனாக்கா நான் சொல்லல மூணு லேயர் இந்த காமம் குரோதம் விரோதம் இந்த ரிவைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே நம்மள்கிட்ட எல்லாமே ஸ்டோரேஜ் இருக்கும் இப்போ நெத்தியில் இருக்கிறது அப்படியே சோலார் பிளக்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கால் வழியாக எல்லாமே ரீபேலன்ஸ் ஆகிட்டு ஒரு அலைன்மெண்ட்டுக்கு வரும் இந்த அலைமெண்ட் முடிஞ்ச பிறகு இது ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் போகும் ராஜம் திரிவங்களாம் அந்த காலத்தில் அரசர்கள்லாம் கழுத்தோடையே போட்டிருப்பாங்க ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இதுவும் பார்த்திங்கன்னாக்கா அந்த சிவன் லிங்கம் இதெல்லாம் இருக்கும் இது பொது உடைமை தான் இது வந்து ஃபீமேல் மேல் ரெண்டு பேருக்குமே பொருந்தும் இப்படி வச்சுருந்து இந்த ஹார்ட் சக்கரா ப்ளஸ் நம்ம சோலார் பிளக்ஸ் ரெண்டுலேயுமே இந்த இயங்க ஆரம்பிச்சிடும் மெட்டல் இது வந்து பஞ்சலோகம் இந்த மாதிரி பல மெட்டலில் செய்கிறதுனால ஒன்று ஒன்று உன்னோட டச் பண்ணும் பொழுது அதோடைய சக்தியை மாறாமல் அதை வந்து எனர்ஜைஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ டோட்டலாகவே ஆ ஆல்ரெடி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுலேருந்து எனர்ஜி அந்த ஸ்ரீ சக்கரம் மாதிரி வந்து கொஞ்சிருக்கும் அந்த ஸ்ரீ சக்கரத்துக்கு நடுவில் தான் அவர் இப்போ படுத்திருக்காரு ரெண்டாவது அவர் பக்கத்தில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னாக்கா இந்த உடல் லைட் வெயிட் எப்படி ஒருத்தர் மனுஷனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கரெக்டாக இந்த ஹார்ட் சக்கரா கிட்ட ஒரு வந்து ஒரு முடிச்சு ஒன்று விழுந்துரும் லைஃப்பில் எல்லாத்துக்குமே இந்த முடிச்சு அவுக்கிறது தான் இந்த ப்ராசஸ் மீனாக அதுக்கான சிம்பிளுக்காக பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா டார்க் ப்ரௌனாக இருக்கும் இது வந்து ஃபீமேல் செக்ஷன் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா லைட் கலராக இருக்கும் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி முடிச்சிருக்கும் ஸோ இது இங்கே படுத்துருக்கவங்க ஆண் இருக்கலாம் பெண் இருக்கலாம் ஸோ ரெண்டையுமே சேர்த்து இருக்கணும் ஏன்னா நம்மளோட உடம்பே வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் தான் உங்களுக்கு இதுவும் அதே மாதிரி தான் என்ன உட்டு கருங்காலி இன்றைக்கி வந்து கருங்காலி ரொம்ப ஃபேமஸாக பேசுகிறாங்க அந்த காலத்திலேயே இதை பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அதுவும் ஃபைவ் அஞ்சு தான் இருக்கும் இதுவும் பார்த்திங்கனாக்கா இது ஒரு உட்டு இது பார்த்திங்கன்னா இதோட டிஃப்ரென்ஸ் கலர் இருக்கும் ரெண்டுமே இதுவும் மேல் ஃபீமேலுக்குள்ளே தான் வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ரெண்டுமே இருக்கும் சவப்பு இருக்கும் கருப்பு இருக்கும் கருங்காலி செங்காலி ரெண்டுமே சேர்த்தது இது முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ப்ரௌனில் இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மேலே ஒரு பொட்டு மாதிரி இருக்கும் இதில் பொட்டு இருக்காது இது ஃபீமேல் இது மேல் வளம் இடம் ரெண்டுமே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்மளை வந்து இன்பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காகவே இதை கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் வந்து சஞ்சீவி ரூட் உள்ளார வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு லைஃப் த்ரெட் இருக்குது மரண பயம் இருக்குது இல்லை ஜாதகத்தில் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா இது அவங்க கூடவே இது பண்ணும் பொழுது இது கொஞ்சம் நேரம் இது கொஞ்சம் நேரம் இது வந்து ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே போகும் ஸோ அது என்ன ஆகும்னா இதோட எனர்ஜியோடைய சக்தி அது உள்ளே கொடுக்கும் பொழுது ஜாதக ரீதியாகவோ இல்லை வேறு எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து பேலன்ஸ் ஆகும் ஸோ இது கொஞ்சம் நேரம் எடுத்துகிட்டு இதுவும் அதே மாதிரி தான் கருடாஸ்திரம் பஞ்சபூதத்தின் தலைவ
இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எத்தனை பிறவி எடுத்தோம் அப்படிங்கிற நம்ம கனெக்ட் பண்ண முடியாது ஆனால் இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கும் இதை தான் தூக்கி பண்ணி இங்கே வைக்கிறேன் எத்தனை பேர் நம்ம வந்தோம் எத்தனை பேரை சந்தித்தோம் எந்த வாழ்ந்தோம் எத்தனை கணக்குன்னு தெரியாது ஸோ அது நம்ம இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு இந்த வைக்கிறோம் இது தான் வந்து நம்ம எந்த பிறவியில் இருக்கோம் அது என்ன கிளென்ஸ் பண்ணுங்கிறது ஒரு ஓரளவு பேசிக்கானதை எடுத்து கொடுத்துரும் இது நவபாசனம் நம்மளுடைய போகம் ரெடி பண்ணுது இதுவும் பார்த்திங்கன்னா சிறுமூலை பெருமூலை எடுத்துக்கணும் லெஃப்ட் ரைட் கிங் ஆங் சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்டார் ஒருத்தர் மனிதன் சொல்லுவாங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கான்ப்பா ஆனால் அவனுக்கு நேரம் இன்னும் செட் ஆகல எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது எல்லா வசதியும் இருக்குது ஆனால் அவனுக்கு நேரம் வரல அந்த நேரத்தை அவன் தான் அந்த ஸ்டார் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் சில பேருக்கு பத்து வயசில் ஓப்பன் பண்ணணும் சில பேருக்கு பதினஞ்சு வயசு இருபது வயசு இது எப்படி வேணால் ஓப்பன் ஆகணும் அந்த ஸ்டாரையும் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு மனிதனுக்கு ஸ்டார் லாக்காகவே இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த குழந்தைக்கு பல்லு முளைக்கலைன்னா கீறி விடுவாங்களே அதேமாரி சில பேருக்கு ஃப்ரீக்வன்சி அந்த வந்து முட்டு ஒழை வெடிக்கணும் ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து அந்த முட்டு வடித்தா தான் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி போய் அவங்களுக்கு ரிலீ ரீச் ஆவாங்க அது கல்யாணமாக இருக்கட்டும் இல்லை வேலையாக இருக்கட்டும் அந்த அடுத்தடுத்த லெவல் போகிறதுக்கான அது மூடியே இருந்துச்சுன்னா ஒரு நிலத்தில் வந்து இறுகி வைக்கப்பட்டுச்சுன்னா வெதை இந்த மெதை வந்து முட்டி மோதி வரத்துக்கு லேட் ஆகும் இல்லையா இது அதை கிளென்ஸ் பண்ணுறது தான் ஸ்டார் ஆக்டிவிட்டி அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அது இந்த சோலார் பிளக்ஸ் இங்கே வைக்கிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இருதய சக்கராவை ஆக்டிவேட் பண்ணி கொடுக்கும் நம்மளுடைய எண்ணம் ஆசை பூர்த்தி இது பிளாக் ஆகிருக்கும் சில பேருக்கு அதை நம்ம பார்த்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே கால சக்கரம் நீங்கள் பார்த்திங்க இல்லையா அந்த மூன்று இருக்கிற மாதிரி தான் அதுக்குள்ளே வந்து சூரியன்தான் பிரதானம் எல்லா சக்தியும் வந்து சூரியன் தான் அப்படி இது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ள இதுவும் பின்னாடியும் ஸோ நவபாசனம் கருப்பாக இருக்குது பார்த்திங்களா நவபாசனம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் வச்சுருக்காங்க நவபாசம்னா ஒம்பது வகையான மெட்டீரியல் சேர்க்கறது தான் இது ஹார்ட் டாக்கில் வரும் ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் வரவங்க அத்தனை பேருக்குமே எத்தனையும் வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் அவங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக எத்தனை டிவைசஸ் இருக்குது என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணாங்கிறத நான் காமிச்சிட்ருக்கேன் ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து சுழற்சி லெஃப்ட்டு ரைட்டு லெஃப்ட் கிளாக் கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இதுதான் வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து சிந்தாமல் சிதறாமல் சிந்திக்க வைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒருத்தவங்க எல்லாமே இருக்கும் இப்போ நைட்டு ஃபுல்லாக பிளான் பண்ணுவாங்க ஆனால் பகலில் எழுந்திரிச்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அது என்ன செய்ய வந்தோன்னே தெரிய மறந்துடுவாங்க காரணம் குழப்ப நிலை குழம்புன குட்டையில் மீன் பிடிக்க முடியாது நமக்கு தேர்தல் விஷயம் நல்லா குழப்பிக்கிட்டே இருந்தோம்னா இன்னும் குழம்பி போகும் இந்த தெளிவான சிந்தனையும் அதெல்லாம் ஹார்ட் சக்கரமும் துரியத்துக்கும் உள்ள அந்த இணையான தடையை உடச்சி கொடுக்குறது தான் இந்த கால சக்கரம் ஸோ நீங்கள் சார் கேட்டும் போது யார் யாருக்கு என்னென்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அதை கண்டுபிடிச்சி செய்யலன்னு சொல்லுவாங்க அதேமாரி ஒருத்தவங்களுக்கு எங்கெங்கே பிளாக் இருக்குது அது ஹார்ட் சக்கராவா இல்லை ஸ்டொமக் பிரச்சனையா இல்லை ஸ்டொமக்னால் வரக்கூடிய விஷயமா இது எல்லாமே நம்ம உங்களை பார்க்கும் போதே தெரியும் நம்மளுடைய குருமாரோட தொடர்பு இருக்கிறதுனால அவங்க கண்டிப்பாக அதை சொல்லுவாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த டிவைஸ் இந்த டிவைஸ் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ரெண்டு தேவதைகள் இருப்பாங்க மொத்தம் பிறக்கும் போது ஏ நமக்கு எட்டுத்துக்கு தேவதைகள் இருப்பாங்க அது ரொம்ப முக்கியம் வந்து அகடம் சகடம் சொல்லுவாங்க ரெண்டு தேவதைகள் ஒரு மனுஷன் இதான் மனுஷனாக இருப்பாங்க இவங்க வந்து இந்த தேவதை இருக்காங்க இல்லையா இவங்க வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஆங்கிளில் நான் சொல்கிறேன் ஒரு ஆளுக்கு ரெண்டு காவலாளிகள் இருப்பாங்க ரெண்டு தேவதைகள் இருப்பாங்க பிறந்திலேருந்து கடைசி வரைக்கும் இது வந்து உலக நேதி சொல்லுவாங்களே உன்னுடைய தேவதை ஒர்க் பண்ணலப்பா உன்னுடைய பச்சை ஒர்க் பண்ணலப்பா ஒன்று நீ என்ன தான் பண்ணாலும் ஏன் ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்போது இந்த டிவைஸ் மேலே வைக்கிறதுனால ஏற்கனவே அவங்கக்கிட்ட இருக்கும் இல்லையா அவங்களுக்குள்ள ஒரு அரச தேவதை இருப்பாங்க அது ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் அது என்ன ஆகிருக்குன்னா விட்டு போயிருக்கலாம் இல்லை தொடர்ந்து வராமல் இருக்கலாம் இதுதான் இப்போ போகிற சி காரியசித்தி தடையை ஏற்படுறது காரணம் நம்ம போனோன்னா நமக்கு முன்னாடி போய் எந்த தடை இருந்தாலும் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் குலதெய்வமாக இருக்கட்டும் இஷ்ட தேவைகளை தேவதைகளும் இப்போ இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குன்னா இது மேலே நம்ம வைக்கும் பொழுது அந்த இது தடைகள் நிவர்த்தியாகி அந்த தேவதைகள் திருப்பி கனெக்ட் ஆகிடுவாங்க அதனால தான் எட்டு திக்கு தேவதைகளும் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கான இந்த டிவைஸ் இருக்கும் இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதுதான் யாழி ஐங்கோல ரகசியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த யாழி இல்லாத தெய்வமே கிடையாது ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா நெத்தியில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆர் டூ மினிட்ஸ் வச்சுட்டு அந்த ஹீல் பண்ணவனாலே போதும் யாழி என்பது எல்லாத்துக்கும் ஒரு மிருகம் அது அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த மிருகம் அப்படி இல்லை யாழி என்பது நம் மனசில் ஒழிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஆழி அதாவது ஆழமான ஒரு சக்தியை தீய
அவர் கொடுக்கும் போதே இந்த பஞ்சாஸ்திரம் எனர்ஜி ஹீலிங் எனர்ஜி இது போகும் ஏன்னா கருங்காலியில் மட்டும்தான் அந்த சக்தியை வாங்கி கொடுக்கும் தேக்கு சக்தியை தேக்கி வைக்கும் கருங்காலி உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா எனர்ஜியும் சுற்றி நிறுத்தி வைக்கும் அதனால தான் தேக்கலையும் அந்த காலத்தில் செஞ்சாங்க தேக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்ட்ராங் மட்டும் கிடையாது சக்தியை தேக்கியும் வைக்கும் அதுதான் இதோட முக்கியமான ஒரு ப்ராசஸ் இதுலேயும் ஏற்கனவே காமிச்ச மாதிரி இதுவும் முக்கியமான டிவைஸ் இதுதான் நம்மளுடைய மூளை திறனை அதிகரிக்கக்கூடிய மெமரி பவர் சில பேர் இருக்குது இருக்காது அதை ட்ராக் பண்ணிவிட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதாவது ட்ராயங்கள் அமைக்கணும் இப்படி பண்ண முடியாதே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மெமரி பாயிண்ட்டை வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து இருக்கக்கூடிய டே மெடிசன் அந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி டோட்டலாகவே ஃபைனல் பண்ணும்போது இந்த உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவிட்டி அந்த சொன்னால் பரிபூரண தேகம் பிரணவ தேகம் அப்படின்னு சொன்னால் இது நடக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இதை டோட்டலாக ஃபைனலாக முடிக்கும்போது தான் அவங்க உடம்பு சுத்த தேகமாக மாறிவிடும் இதுதான் அதோட கான்செப்ட் ஆக்சுவலாக இப்போது இந்த கர்மா ஹீலிங் அப்படிங்கிறது எனக்கு ப்ராக்டிக்கலாக அதை செஞ்சு பார்க்குறப்போ கர்மா ஹீலிங்ஸ் கொடுக்கல பட் கர்மா ஹீலிங் எப்படி கொடுக்கப்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அதுலேயே எனக்கே ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு ஃபீல் இருக்குது அது கர்மா ஹீலிங்ஸாக என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் எனக்கு தெரில ஆனால் மனசளவில் ஏதோ ஒரு ஒரு அமைதியான ஒரு நிலை அப்படிங்கிறது ஒன்று வந்திருக்கு அது இந்த இந்த மெடிடேஷன் இந்த மெத்தர்டு இருக்கலாம் அதை தாண்டி ஒரு வார்த்தை பார்த்தேன் கர்மா ஸ்லாப்ஸ் இன் யுவர் ஃபீஸ் பிஃபோர் ஐ டூ அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை அதுக்கு என்ன அர்த்தம் கர்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்களையும் அரைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது இன்னொரு அழகாக சொல்கிறேன்னாக்கா ஒருத்தவங்களுக்கு பொறுப்பு வந்து செருப்பு மாதிரி அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் எல்லோரும் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க நம்ம வந்து கொஞ்சோண்டு லைஃப்பில் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணலான்னு முடியாது ஒருத்தன் போய்கிட்டே இருப்பான் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்கலாம்னு கூட திரும்பவும் ஓங்கி செருப்பு ஒரு அடி அடிக்கும் அந்த பொறுப்புங்கிற ஒரு செருப்பு ஓடு எங்கள் குழந்தை வீட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு உடனே வேகமாக ஓடுவோம் சரி கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணி நம்ம ஏதாவது பண்ணலாம் இப்படி திரும்புவோம் இங்கே ஒரு செருப்பு அடிக்கும் அங்கே பார்த்து ஒய்ஃபுக்கு முக்கியமாக இது வாங்கணும் அது வாங்கணும் இந்த பொறுப்பு செருப்பாக அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதான் கர்மா அந்த கர்மா அதுக்குள்ளே இருக்கும் பொறுப்புங்கிறது வந்து ஒருத்தங்க ஒரு 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 ஹஸ்பண்டாக இருக்கட்டும் ஒய்ஃபாக ஒரு வீட்டுக்கு எல்லாம் பொறுப்பு உண்டு ஆனால் அந்த கர்மா செருப்பு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதை அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் திரும்பவே முடியாது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அதனால தான் சின்ன வயசில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லோரையும் விளாண்டுட்டு போகட்டும் பெண்கள் வந்து தூங்க விடுங்க நல்லா தூங்கட்டும் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க கர்மா வந்து முளைச்சி வளர்ச்சி அழகும் அதை அனுபவிக்கும் பொழுது அந்த செருப்பு அடிக்கும் அந்த தான் இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி செருப்பால் அடிக்கும் ஸ்லாப்ஸ் யூ பிஃபோர் ஐடோ நான் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அது நான் சொல்லக்கூடாது அது பெரிய அதுக்கப்புறம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓங்கி அடிக்கிறது தாங்க அதுக்கு தான் இந்த வார்த்தை கர்மா ஸ்லாப்ஸ் இன் யுவர் ஃபேஸ் நல்லாவே அடிக்கும் பிஃபோர் ஐடோ அதான் மிஷோ ஸோ அதனால் இது ஒரு இது அதுலேயே காமிச்சிக்கும் மூணு லேயர் நமக்கு வந்து கிளென்ஸ் ஆகும் இது இப்போ நேற்று உள்ள மெத்தடில் நான் நாள்லாம் கண்டுபிடிக்கலை இதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே தொண்டு தொட்டு வந்திருந்தேன் இப்போ நான் அந்த ரூம் மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அந்த காலத்தில் ஒரு குகையில் வச்சுருப்பாங்க அந்த ஒம்பது ஓட்டம் இருக்கும் அது காலையில் வந்து தங்கனா பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சூரியன் போக போக வந்த அந்த வெளிச்சம் அவங்க உடம்புல படம் விட இப்போ நான் ஃபயருக்கு வச்சுருக்காங்க நெருப்பு தேவைப்படலை ஹீட் எனர்ஜி தேவை அந்த ஹீட் எனர்ஜி தான் இப்போ நம்ம கற்பூரம் வச்சது ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட எனர்ஜி வந்து உடம்பு விட்டு இந்த ஆறாவது லெவலில் வந்து ஒன்று ஒன் ஃபீட் அது ஒன்றரை ஃபீட் இப்படி இருக்கும் இதுக்குள்ளே தான் அது அடங்கும் ஸோ அப்போது நம்மளுடைய இப்போ நார்மலாக ஒரு குப்பை இருக்குது நீங்கள் அது என்ன நெருப்பு போட்டு தானே இருப்பீங்க அதே மாதிரி நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய கர்மா என்ற குப்பை அது பேட் கர்மா இருக்குல்ல அது நெருப்பில் தான் முக்கியம் அதனால தான் நெருப்பு இதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இந்த பானையே ரொம்ப முக்கியம் இந்த காசு பானைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிறது வெங்கலம் இதை தோணிங்கன்னா இது வெங்கலம் இது காசு பானை காப்பா ரெண்டையும் பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது தண்ணி இருக்குது தண்ணியில் மூலிகை இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது ஒவ்வொன்றுக்குள்ளேயும் இப்போ இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நோபாசன் இருக்கும் உள்ள மெடிசின் இருக்கும் இது உள்ளெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து அந்த காலத்தில் ராஜ கிரேடிக்கைன்னு சொல்லுவாங்க அதை வச்சுருப்பாங்க ஸோ இது மாதிரி ஒன்று ஒன்றும் நம்மளுடைய பேஸ் பண்ணி இது பஞ்சமுகம் பஞ்ச பஞ்சதாவது பஞ்சசக்தி இதே இந்த ஃபார்முலா தான் முக்கியம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளை வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்க இந்த கண்ணு படம் போட்டிருக்கு பார்த்திங்களா இது எல்லாமே ஸ்ரீ சக்கரம் பேஸ் இது வந்து சும்மா எனர்ஜிக்காக வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா தான் நான் அப்படியே இப்படி ஃப்ளாட்டாக வச்சுக்கலாம் இதுக்கு போய் இப்போ நீங்கள் படுத்திருந்தது இங்கே தான் படுத்திருந்தீங்க ஸோ அது இப்படி பார்த்திங்கனாக்கா நம்மளோட சக்கரா அங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு பக்தி கஃபே தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் ப